ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം എസ് സിക്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൺ ആണ് എസ് സെവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആണ് പഠിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മുടികളോളം ഹൈവേയും ലാസ്റ്റ് മുടികളും എയർപോർട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങും ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ഒരു മുടികൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മുടികൾ വണ്ണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻലി ഉള്ള ബേസിക് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് എയർ വേ അല്ലേ അതിൽ ലാൻഡ് തന്നെ റോഡ് വേ ഉണ്ട് പിന്നെ റെയിൽവേസും ഇതെല്ലാം ലാൻഡിൽ വരുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെ മെയിൻലി മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു ദി പ്ലാനിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിസൈൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ എനി മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി സേഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് റാപ്പിഡ് കംഫർട്ടബിൾ കൺവീനിയൻ എക്കണോമിക്കൽ എൻവയോൺമെൻ്റലി കോമ്പാക്റ്റബിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോത്ത് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് എത്രയും സേഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റാപ്പിഡായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെയും സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഹൈവേ ഉണ്ട് ആ ഹൈവേയിലൊക്കെ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് കാറ് ബസ് ട്രക്ക് അങ്ങനത്തെ റോഡിൽ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പിന്നെ റെയിൽവേസിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും പാസഞ്ചേഴ്സിനെയും ഗുഡ്സിനൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിക്കും എയർവേസിൽ എന്താണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയറോപ്ലെയിൻസ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും വാട്ടർ വേയിൽ ഷിപ്പ് ബോട്ട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ സിസ്റ്റം അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റോപ്പ് വേ പിന്നെ ബെൽറ്റ് എലിവേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ പൈപ്പ് ലൈൻസ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പൈപ്പ് ആണ് കൊടുക്കാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണല്ലോ അതിൻ്റെയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബെൽറ്റ് കൺവേഴ്സ് കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ റോപ്പ് വേ കാണും എലിവേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ മോൾസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പല ബോണ്ട്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിസിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അക്സസിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ മൊബിലിറ്റി കോസ്റ്റ് ടണ്ണേജ് എന്തുമാത്രം വെയ്റ്റ് അതിന് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മോ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എയർവേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മറ്റെല്ലാ മോഡ്സിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എക്കണോമിക്കിലാണോ അല്ല അൺ എക്കണോമിക്കിലാണ് കാര്യം ഇച്ചിരി പൈസ ആകും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ത്രൂ എയറോപ്ലെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് ഇനി വാട്ടർ വേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മോഡ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന് മിനിമം എനർജി മതി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അതിന് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം മതി ദിസ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ ബിറ്റ്വീൻ പോർട്സ് ഓൺ ദി സീ റൂട്ട്സ് ഓർ അലോങ് ദി റിവർ സീ റൂട്ട്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ത്രൂവും നമുക്ക് വാട്ടർ വേസ് സാധ്യമാകും പിന്നെ എക്കണോമിക്കലാണ് അധികം കോസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല ഇനി റെയിൽവേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അലോങ് ദി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് വുഡ് ബി അഡ്വാൻറ്റേജസ് വയർ റെയിൽവേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റേഷൻസ് ബോത്ത് ഫോർ ദി പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് പർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്ക
റൂട്ട് ഡയറക്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി ട്രാവൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് അനുസരിച്ചും ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചും ടൈം അനുസരിച്ചും സ്പീഡ് അനുസരിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് പിന്നെ ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു ഓട്ടോ കയറിയ വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നമുക്ക് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ത്രൂ എത്താം മറ്റേതാണിപ്പോൾ റെയിൽവേ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെല്ലേണ്ട കറക്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു സിറ്റിയിലോട്ടേ ചെല്ലാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടുന്ന് പിന്നെ ആ ആ ഒരു മെയിൻ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ആ കോളേജ് വരെ റെയിൽ റെയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ സിറ്റി വരെ കാണത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കോളേജ് വരെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഓട്ടോയിലോ ബസ്സിലോ ചെല്ലും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ഹൈവേ ആകുമ്പം അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഡോർ ടു ഡോർ സർവീസ് കിട്ടും പിന്നെ മറ്റെല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഈ ഒരു ഹൈവേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നില്ല മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആർ ചീപ്പർ ദാൻ അതർ ക്യാരിയേഴ്സ് ലൈക്ക് റെയിൽ ലോക്കോമോട്ടീവ് വാഗൻസ് എന്നുവെച്ചാൽ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് കാറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂട്ടർ ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേയുടെ ഒരു കോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ ഒരു എൻജിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇറ്റ് സേവ്സ് ദി ടൈം ഫോർ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റും ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ആക്സിഡൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായും കാര്യം എല്ലാവർക്കും വണ്ടിയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിലും മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും ഇനി അടുത്തത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ത്രൂ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു റോഡ് എവിടെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ട്രാഫിക് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റി അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനെ പറ്റി എക്കണോമിക് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതൊക്കെ ഹൈവേ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സ്പേഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് റെയിൽവേയുടെ റെയിൽവേ അല്ല റെയിൽവേ മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പം റോഡ് യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ആർ യൂസ് ബൈ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിൾസ് ലൈക്ക് പാസഞ്ചർ കാർ ബസ്സസ് ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ഡ്രോൺ വെഹിക്കിൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് റോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പം ഇറ്റ് റിക്യൂസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ടു റോഡ് യൂസേഴ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദി വെഹിക്കിൾ ഫ്രം വൺ ലൈൻ ടു അനദർ ആൻഡ് ഫ്രം വൺ റോഡ് ടു അനദർ അക്കോർഡിംഗ് ടു നീഡ് ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് അപ്പം റോഡ് യൂസേഴ്സിന് ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലൈനിലോട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകാൻ വേണ്ടി അധികം പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൽവേ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ഉണ്ട് അത് മാത്രം നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് അടുത്ത റോഡിലോട്ട് കടക്കാനൊക്കെ പിന്നെ സ്പീഡ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ആക്സിഡൻസിന് സിവിയറിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്പീഡും മൂവ്മെൻറ്റും ഒക്കെ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇസ് ദി ഓൺലി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ദി ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി എ ലൈക്ക് ഹോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും അറ്റ് എ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോ
ഓക്കെ ഇത് റോമൻ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ അവരെന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അറ്റ് ദി ബോട്ടം ഓഫ് ദി ട്രെഞ്ച് ദ റോമൻസ് പുട്ട് എ ബിഗ് ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഒരു ബിഗ് ലെയർ ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആദ്യമേ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ തൊട്ട് മേളിലായിട്ട് ഈ ടൂ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവിടെ ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ പെബിൾസ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോം ബേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു ഇനി അതിന് മേളിലായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇത് തേർഡ് വൺ സിമെൻറ്റ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ ടൈൽസ് അതുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് എന്താണ് പേവിങ് സ്റ്റോൺസ് കൊടുത്തു ഫോം ദീസ് സർഫസ് ഓഫ് ദി റോഡ് ദീസ് വേ കട്ട് സോ ദാറ്റ് ഫിറ്റ് ടുഗദേഴ്സ് ടൈറ്റ്ലി അപ്പം ഈ പേവിങ് സ്റ്റോൺസിനെ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്താണ് ഇട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തടുത്ത് ഇരിക്കണമല്ലോ ടൈറ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ഫിറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ലേ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും ഇത് ഇവിടോ ഇവിടോ ആയിട്ട് കേബ് സ്റ്റോൺ കൊടുത്തു അറ്റ് ദി സൈഡ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദി പേവിങ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് മെയ്ഡ് എ ചാനൽ ഫോർ ദി വാട്ടർ ടു റൺ അവേ അപ്പം വാട്ടർ റെയിൻ വാട്ടർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ കേബ് സ്റ്റോൺസ് കൂടെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് റോമൻ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ക്രോപ്പ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ മോഡേൺ ഹൈവേ ആണ് രണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ റോമൻ റോഡിൻ്റെ ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നീട് വന്ന ഓൾഡസ്റ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്വേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റ്കാഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെൽഫോർട്ട് മെക്കാഡം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഈ പേരൊക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി പിന്നീട് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ റോഡ്സ് വന്നു അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലാർജ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഓവർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ വൺ ഫോർ മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റോഡ് വേ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദി വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ലോകത്തിലെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റോഡ് വേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ഹൈവേ പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഹൈവേ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് യു എസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ചൈന അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പെർ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ലാൻഡ് ഡെൻസിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് കിലോമീറ്ററോളം ഹൈവേയുടെ ലെന്ത് ഉണ്ട് മറ്റ് യു എസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ബ്രസീലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ഇന്ത്യയിലാണ് ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്തത് ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന പല പല കമ്മിറ്റീസ് ഓരോരോ ഫണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ വന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ വർഷമാണ് അത് ഓരോ കമ്മിറ്റിയും രൂപപ്പെട്ട വർഷമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളത് നോക്കി നമുക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് പല എക്സാംസിനും ഈ ഒരു ഇയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നതാണ് ജയ്ക്കാർ കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിലായിരുന്നത് പിന്നീട് വന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയനിൽ സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ട് വന്നു പിന്നെ ഐ ആർ സി ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ വന്നു പിന്നെ സെൻട്രൽ റോഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ആർ ആർ ഐ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ രൂപപ്പെട്ടു മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് വന്നു നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാന് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ പ്ലാന് പിന്നെ ഹൈവേ റിസർച്ച് ബോർഡ് നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പോളിസി കമ്മിറ്റി വന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ട്വൻറ്റി ഇയർ റോഡ് പ്ലാൻ വന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കമ്മിറ്റീസാണ് ഹൈവേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രൂപപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജയ്ക്കാർ കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊ
to establish a semi official technical institution to poll uh, technical knowledge sharing of ideas appo ee ideas share cheyavadiyum ee road road in construction of technical knowledge venalo idinakku vendi oru semi official allengil cheri oru institution akka start cheyidu to create a national level institution to carry research development works consultation idinakku vendi avaru oru national level institutions endana uh, create cheyidu ഇനി സെൻട്രൽ റോഡ് ഫണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയനിൽ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇവർ അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പെട്രോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് മേടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോളിന് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ പൈസ വെച്ചിട്ട് അവർ എക്സ്ട്രാ ടാക്സ് മേടിച്ചു അതും റോഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടിലോട്ടാണ് ചെന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ മൊ ഇങ്ങനെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ടാക്സിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം സെൻട്രൽ റവന്യൂ റിസേർച്ച് വർക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വർക്കിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു ബാക്കി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം എന്താണോ വേരിയസ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയും അവരുടെ ഇങ്ങനത്തെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി അവർ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വന്നതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് അപ്പം ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ സിയുടെ കോഡും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസുമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് സെൻട്രൽ സെമി ഒഫീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഫോറം ഫോർ റെഗുലർ പൂളിംഗ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ഹൈവേയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനെയും അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന ഒരു നാഷണൽ ഫോറം ആയിട്ടാണ് ഐ ആർ സി രൂപപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓൺ മെറ്റീരിയൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ റോഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ബ്രിഡ്ജസിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആർ സി ത്രൂ തന്നെ കുറേ ജേണൽസ് റിസേർച്ച് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഐ ആർ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റോഡ് ആൻഡ് റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ഐ ആർ സി ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്ത് വന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കൽ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിൽ ഇവർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ലോസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം റെഗുലേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ ഡീൽ ചെയ്തത് ത്രീ ഫേസസ് പ്രൈമറിലി കവേഡ് ആർ അവർ എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവറിനെ ആ ഒരു കൺട്രോൾ അതിനെപ്പറ്റി വെഹിക്കൽ ഓണർഷിപ്പ് വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ പിന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഈ ഒരു മോട്ടോർ വെഹിക്കൽ ആക്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സെൻട്രൽ റോഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിലാണ് അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് അവർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് ഇരുന്നത് റിസേർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസൈന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റോഡ് ട്രാഫിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ഓരോ സിറ്റീസിലാണേലും അല്ലാതെ സാധാ ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവരാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം റോഡ് ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റീനെ പറ്റി ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ആണ് സെൻട്രൽ റോഡ് റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേ വന്നു അവർ പ്ലാനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ കാര്യം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഹൈവേ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇത് എക്സ്റ്റൻസ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റോഡ് ആൻഡ് ദി റോഡ് ഓഫ് ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും എന്താണ് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേസ് കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവർ ഇവോൾവ് ചെയ്തു ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എല്ലാം റോഡിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ബ്രിഡ്ജസിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും ആ ഡാറ്റാസും തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു മിനിസ്ട്രി തന്നെയാണ് പിന്നീട് വന്നതാണ്
ഒരു നമ്മുടെ ടാർ ഇട്ട റോഡിന് നമ്മൾ പേവ്ഡ് റോഡ് എന്നല്ല പറയുന്നത് അതല്ലാത്ത റോഡിന് നമുക്ക് അൺപേവ്ഡ് റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് റോഡാണെങ്കിൽ അൺപേവ്ഡ് റോഡ് എന്ന് പറയാം ഇനിയും പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സർഫസ് അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സർഫസ്ഡ് റോഡും അൺസർഫസ്ഡ് റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിറ്റുമിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് റോഡിനെ സർഫസ്ഡ് റോഡും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിന് അൺസർഫസ്ഡ് റോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈവേസിന് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് വോളിയം അനുസരിച്ച് ആ നമുക്ക് ആ റോഡിനെ ഹെവി റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി ട്രാഫിക് റോഡ് മീഡിയം ലൈറ്റ് അങ്ങനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോഡ് ഓർ ടണ്ണേജ് എന്ത് മാത്രം വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസ് വൺ ഓർ ക്ലാസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എ ബി സി അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടൺസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വണ്ണാണ് നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് റോഡ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാൻ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ ഹൈവേനെ ലൊക്കേഷനും ഫങ്ഷനും അനുസരിച്ചാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെയിൻലി അഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈവേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാഷണൽ ഹൈവേ എൻ എച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ എസ് എച്ച് എന്ന് പറയാം മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് അതിനെ എം ഡി ആർ എന്നും അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡിനെ ഒ ഡി ആർ എന്നും വില്ലേജ് റോഡിനെ വി ആർ എന്നും പറയാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ അഞ്ചെണ്ണം എഴുതണം ഓരോന്നിനെ പറ്റി എഴുതണം അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഒന്നും നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞു വെക്കുക നാഷണൽ ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് ആൻഡ് വില്ലേജ് റോഡ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഹൈവേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബൈ നാഗ്പൂർ റോഡ് പ്ലാൻ ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയും ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഹൈവേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നാഗ്പൂർ റോ റോഡ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചായിരുന്നു പിന്നീട് അതിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഹൈവേനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം മെയിൻലി മൂന്നായിട്ടാണ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെറിഷറി ഇതിൽ പ്രൈമറിയിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേ എന്നൊരു ഹൈവേ ടൈപ്പ് കൂടെ വന്നതേ ഉള്ളൂ എക്സ്പ്രസ് വേയും നാഷണൽ ഹൈവേ എൻ എച്ചും പ്രൈമറി ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സെക്കൻഡറിയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയും മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡും വന്നു അടുത്ത ടെറിഷറിയിൽ അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡും വില്ലേജ് റോഡും വന്നു ഓക്കെ ആകപ്പാടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു എക്സ്പ്രസ് വേ വന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം പ്രൈമറിയിൽ എക്സ്പ്രസ് വേയും എൻ എച്ചും സെക്കൻഡറിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയും മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡും ടെറിഷറിയിൽ അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡും വില്ലേജ് റോഡും വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ഒന്ന് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു റെയിൽവേ റെയിൽവേയും അല്ലെങ്കിൽ റോഡാണേലും വാട്ടർവേസ് ആണേലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നീഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി വെക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയ കമ്മിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആ വർഷം അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ക്ലാ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇല്ലേ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനിയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനോട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് ഓരോന്ന് എന്ന് നോക്കണം കാര്യം ഇതൊക്കെ എക്സാം ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നോക്കുക ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുക അത് വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പോർഷൻ ഞാൻ സിലബസ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒത്തിരി പോർഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്താലും അത്രയും പെൻഡിങ് വരും അപ്പം മാക്സിമം പോർഷൻസ് നമുക്ക് നേരത്തെ കവർ ചെയ്താൽ പിന്നെ ബാക്കി കുറേ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടൈം കോളേജ് വരുന്ന ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവിഷൻ നോക്കാമല്ലോ പിന്നെ ആ ടൈമിൽ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും പഠിക്കാം കേട്ടോ പഠി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ ആദ്യത്തെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ സിമ്പിളാണ് അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക വരയ്ക്കാനൊക്കെ ആണ് കുറച്ച് ക്രോസ് സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക